Hello, 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 everybody. Good evening. How was that? Good evening, everybody. Hello, Kate. Hello, Brandon. How are you guys? How are you guys? ¿Cómo estamos, chicos y chicas? ¿Cómo me les fue? How are you today, guys? Or how was your day? Hello. Hello. Hello, hello, everybody. Hello, Rachel. ¿Cómo le va, Rachel? You are on your way home, right? Hello, teacher. I just finished eating. Okay, no worries. Good. But then please connect your camera, please. Remember that you know, your camera is something that you have to do because it's a for us for that. Okay, hello, Italina. ¿Cómo le va, Ita? How are you? How was your day? ¿Cómo estuvo su día, Ita? Genial, great, excellent. So, so good. Good. Okay, perfect. Hello everybody, hello, eh, vamos a ver Nancy, bienvenida Nancy, welcome. Thank you teacher. 
Good evening. Good evening. Also, vamos a ver. ¿Quién más? Vamos a esperar dos minutos más y luego empezamos. Ok, with the class, guys. Dos minutos más. Two minutes more and then we can start with the class. Ay, que está tronando, teacher. Yes, I know. Here is the same. I hope that the rain comes after the class. <laughs> Espero que la lluvia venga después de la clase, si no, se nos va el video otra vez. I know. Teacher, todavía vengo. Gonna... Sí, I know, Rachel. Just let me know when you arrive at home, please. Erika, bienvenida, Erika. Erika, welcome. Good evening, teacher. Good evening, Erika. Bienvenida. Welcome. Thank you. You're welcome. Okay. Vamos a ver. La, 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 la. I'm preparing some materials in order we can practice uh, the vocabulary words that we have here today, okay? I just want to show you, but ¿Quiénes no han terminado las tareas, chicos? ¿Quiénes no tienen el 100% en la primera semana? Ahí estaba revisando, chicos, y vi que algunos no tenían el 100%. Algunos tenían 40, otros tenían 60, chicos, en la primera semana. Recuerden que prácticamente ese día, pues, terminamos la primera semana, chicos, y es necesario que usted, pues, esté al día. Nada más recordarles que tienen que estar al día cada semana porque esa for lo va a revisar. ¿Ok? Vaya, okay. chicos. Solo déjenme ver acá. Y ya ahorita. Voy a abrir la lista para que podamos... Para que podamos empezar. Okay, vamos a ver. Déjenme ver a dónde estamos. ¿Dónde estamos, chicos, chicos? Give me some minutes, please. And we can start. I don't know why. I don't know why. Vamos a ver, let me see your B. Déjenme ver, G, B, A, aquí estamos. Here we are. Ok, guys, vaya. Niños, vamos a empezar con la clase porque ya es hora. It's six minutes past eight, so we have to start the class, ok? Just remember that you have to connect your camera, please, because it's necessary during the class, okay? There's no problem if you, if you eat some snack, if you drink some coffee, some juice, some soda, it's no problem, okay? But try to connect your camera, please. <laughs> okay, bye, niños. Voy a presentarles el día de ahora el nuevo tema. Este, el día de ayer estuvimos hablando de qué? A ver, a ver, remember to me, please. My get. Mm -hmm. May, vaya, May, lo vamos a ver más después porque estaba revisando el programa y no toca este día, toca como un tema más y después vamos con el May y el might, ¿ok? Here we have, para ver este día, for this day we have another topic, we have the most strategic pronouns, ¿ok? Alex, is your boy camino a casa pronto? Say, okay, perfect. No worries. Just let me know when you are right your home, please. Okay? And try to connect your camera when you are right. Okay? Vamos a ver who else. ¿Qué más? Bienvenidos sean todos a una sesión más. Estábamos hablando acerca de qué. A ver, a ver, ¿qué estábamos hablando ayer? ¿Qué tema abarcábamos el día de ayer, chicos? A ver, ¿quién se acuerda? El quién y el qué, ¿no? Ajá, estuvimos recordando. Ajá. We were remembered. Can y can not. Muy bien, excelente, Cristina. Who else? ¿Quién más quiere participar? Who 
Who else? Niños, don't be afraid. Okay, don't be afraid, guys. Vamos, niños, you can do it. ¿Qué más estuvimos recordando el día de ayer? Acuérdense que el día de ayer fue practice. And it was review. Short review and practice, okay? El going to the teacher and Ex have to. Exactly, Erika. El going to y el have to as an obligation. Okay, perfect. ¿Qué más? What else? <laughs> I know. Uh -huh. and not contable. Contable and not contable. Muy bien. Excelente, Jennifer. ¿Qué más? A ver, ¿quién me dice que vas a estuvimos viendo, chicos y chicas? El dos y el dos. El dos, does, and do, right? Para primeras y segundas y terceras personas, ¿verdad? Cuando decíamos que vamos a utilizar el have to y el has to, pero cuando son negativas, we are going to use does and have and don't have. If it is first or second person, right? Okay, muy bien, excelente. What else? ¿Qué más? What else? What else? What else? That's it. Okay, perfecto. Vamos a empezar entonces, chicos. Como les decía, as I told you before, we are going to see a new topic for today. I guess this topic is in common with the other guys that we were with me the last time, but we are going to remember me. Remember it, okay? Perdón, remember it. Y vamos a ver lo que son los demonstrative pronouns. So what are demonstrative pronouns? What are demonstrative pronouns, guys? So let's check it. Vaya, miren. Icta. What's that? ¿Qué es aquello que está detrás de usted? What's that? Eh, that is before you or behind you. Uh, a sofa. Ajá. Uh -huh. This is a sofa, or that is a sofa. Muy bien, excelente. ¿Qué más? Uh, ¿Cómo se dice pared? The wall. Uh -huh. The wall. That is a wall. Muy bien. Vamos a ver, niño, necesito que conecte su cámara para ver y hacer los ejemplos. Please. This Christine. is my, my table. Ajá. Uh -huh. That is my table, or this is my table. Muy bien, excelente, Jennifer. Cristina, what's that that you have behind you, okay? Check. La pared. Ajá, uh -huh, the wall, muy bien. Y que más para allá, ¿qué es lo que hay? Se mira como un recuadro, I don't know. Is it a eh, paint? El techo. Ok, the ceiling, right? The ceiling, muy bien. A painting es como una pintura o un cuadro, ¿verdad? Painting, como una, algo que sea pintó, ¿verdad? Ok. Alex, what's that you have behind you? ¿Qué tiene atrás? ¿Qué hay atrás de usted, Alex? Es, uh, estoy caminando, teacher. <risa> es que tengo problemas con la conexión de donde estoy. No se preocupe, ahí se ve como una sombra en un O usted puede ver, es la luna, es excel. El, el punto es que. No, no, no. Ok, es eh, the light. <laughs> the lamp. Sí, yes, 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 the light. Ok, the, yes. that is a lamp, this is a what? A tree, yeah, yeah. etcétera, etcétera. All right, depende. Si, lo tiene, si tiene lejos I o si walk, tiene cerca, ok. I'm walking the street. <laughs> you are walking on the street, muy bien. Excelente. I'm walking on the street. Okay. Pablito, what's that you have behind you? ¿Qué es lo que yeah, tiene detrás de usted? The window and uh -huh. the picture. That is a window and this is a painting, right? Como una pinturita, ¿verdad? Is it? Yes? Yes, sir. Yes or not? Okay, perfect, fine. 
Ahorita vamos. Esa va a ser como la introduction. Porque vamos a hablar acerca de los demonstrative pronouns, como les dije anteriormente, ¿verdad? Que son aquellos que nos dicen qué tan lejos está algo de nosotros. Por ejemplo, tenemos, miren, acá tenemos lo que vamos a ver. Tenemos these, that, these, and those. And they are demonstrative pronouns, as I told you before, ¿verdad? ¿Y qué nos dicen los demonstrative pronouns? Les dije. Uh -huh. These, that, these, and those are used to show the relative distance between the speaker and the noun. In this case, ¿verdad? Si yo les digo, ¿qué hay ahí atrás, Italina? Usted me dice, ah, es la pared. Entonces, usted me dice, that is the wall. Pero me está diciendo aquella. ¿Por qué? Porque la pared está un poco retirada de usted, ¿verdad? Está atrás de usted, pero está un poco retirada, por eso debe decir, that is a wall. In this, ca in this case, wall is the noun, and that describes the distance that you have between the wall and you. ¿Ok? Describe el demostrative pronoun, le dice qué tanta distancia tiene entre usted y el objeto que está mencionando, que en este caso lo llamaremos el nombre. ¿Ok? El nombre de la pared. ¿Es clear? Por ejemplo, okay. tenemos acá, miren, chicos. Vamos a repetir. Repeat after me, please. This. 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 That. 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 This. 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 Those. 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 Ok, entonces ahora vamos a ver con la explanación, ok. This and that are singular. This and that we are going to use it to describe one thing, ok. And these and those we are going to use it to describe more than one thing, ok. It, It's, it means that we are going to say one, two, three, four, five, etc. All right? More than one thing, okay? En este caso, ellos significan, chicos. This significa este en singular. That significa aquel en singular. Quiere decir que solamente nos referimos a un nombre o un objeto, ¿verdad? O una persona, en este caso también puede ser. Y this, la pronunciación más alargada, ¿ok? Es para plural. Es with plural forms, ¿ok? And those también es para plurales. Pero este this se ocupa para cosas que yo tengo cerca. Y those se ocupa para cosas que yo tengo alejados de mí. Por ejemplo, decíamos... Eh, déjame ver. Por ejemplo, decimos, this is myself. ¿Ok? Este es mi teléfono. ¿Por qué? Porque yo lo tengo cerca, ¿verdad? This is my cell phone. Pero si yo digo, ok, allá hay una bocina. That is a speaker. ¿Ok? Aquel es o aquella es una bocina. That is, an, is an, a speaker. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si yo tengo más de un teléfono? Bueno, vamos a suponer que este es otro teléfono. ¿okay? Tengo más de un teléfono, el teléfono, perdón, entonces yo voy a decir, these are my cell phones, ¿ok? These are my cell phones. Pero si los teléfonos están allá en la esquinita, yo voy a decir, those are my cell phones. Aquellos de allá son mis teléfonos, in plural, y están alejados, ¿ok? Ahora bien, vamos por lo siguiente. Eso era lo que me estaba comentando, ¿verdad? This es para singular. That es para plurales, ¿ok? Perdón, es para singulares, pero cuando estamos lejos. Those es para plurales y this, más al, alargada la pronunciación, es para Plurales también, pero cosas que están cerca de mí. O de usted, en el caso. 
Ahora bien, vamos con lo siguiente. Dice, the most of the pronouns singular. Y tenemos acá algunos ejemplos. Here we have some examples. This is a red pen. Este es un lapicero rojo. ¿Ok? ¿Cuál es este? Miren, está cerca. Vamos a suponer que este es rojo, aunque es azul. Cambiamos el color. This is a, a blue market. ¿Ok? This is a blue market. Este es un marcador Azul. Ok, vámonos con el plural. Pero ¿qué pasa si yo tengo dos marcadores azules? Yo voy a decir, these are blue markers. Estos son marcadores azules cuando tenemos más de uno. Ok, more than one marker. These. Ok, y these es para singular y these es para plural. Ok, so the most of the pronouns plus verb. Okay. Do you want this? También se puede ocupar en preguntas. Por ejemplo, tenemos, do you want this? ¿Quieres esto? ¿Esto? ¿Qué? Ah, esto. Mira, esto está muy cerca de mí. Do you want this? Ok. Ahora vamos con los... Teacher, son... one question. Ajá, tell me. Uh, en, en, en plural this, uh -huh. no es necesario establecer la cantidad. Por ejemplo... These are two blue pens. No, it's not necessary because oh. it's a plural. Si usted quiere, lo puede poner, pero estaremos como redundando, ¿verdad? Pues no, no, no es necesario, a menos que quiera especificar exactamente la cantidad, ¿verdad? Pero sería después de, del R. Por ejemplo, these are three blue pens, ¿ok? These are four blue pens. Estos son cuatro este, lapiceros azules, ¿ok? Blue pens. Pero estaríamos como redundando, como ya está inmerso, ¿verdad? Si usted lo muestra y ellos ven que son tres, entonces ya se, se entiende que son tres. Pero si ahí, si usted gusta ponerlo, lo puede hacer. ¿Ok? Sure. Siempre y cuando lo pongamos después del, del verbo to be. Uh -huh. Ajá, dígame. Tell me, Daniel. Uh, this, that, this, and those. Um, only for objects. Or no, a person. no, it's for to describe people too, right? También uh -huh. lugares, eso va para todo, okay? It's for all the things. People, places, objects, animals, etc., etc., right? Okay. Thank you. Thank you. Okay, you're welcome. Now, ahora, ¿tienen alguna preguntita, chicos? Uh, example for to use uh, any for people and animal? For use and these or those? The most of the mm. pronouns. Yeah. Okay. For example, if I say, those people are my relatives. Aquellas personas son mis familiares. Those people are my relatives. Pero están lejos, okay? Those people are my relatives. Oh, for, for example, you can say, hey, these objects are yours. Estos objetos, these, forma alargada, porque estamos hablando en plural, tenemos three objects, right? These objects are yours. Estos objetos son tuyos. Are these objects yours? ¿Son tuyos estos objetos? También lo podemos utilizar como forma de pregunta. Siempre y cuando cambias el sujeto con el verbo auxiliar en, en cuanto a la posición, ¿verdad? Como siempre. Fuertes. Okay. Perfecto. Another question? Okay, let's continue. Vamos. Dice también, vamos con los siguientes. Vamos a hablar acerca de los demonstrative pronouns that we use when we want to talk about something that is far, far, far of us. Okay? Lejos de nosotros. Por ejemplo, tenemos, en forma singular, tenemos that, ¿verdad? That. Y en forma plural tenemos those. En el caso, ¿verdad? 
Acá se equivocaron porque acá tenían que haber puesto those y acá tenían que poner that. Pero lo vamos a suponer, ¿ok? No se me vayan a confundir. No, no be confused, ¿ok? En este caso sería that, que es este, miren. That pen is red. Aquel lapicero es... ¿Qué color es? Rojo. Rojo. Ok, muy bien. In this case, uh, those pens are... Aquellos lapiceros son... Blue. Blue. Son azules. Muy bien, excelente. Entonces, cuando algo está alejado de nosotros, vamos a ocupar those y that. That para singular y those para plurales. ¿Ok? Más de una cosa. O más de una persona, o más de un lugar, o más de un animal. ¿Ok? Be clear with that. <coughs> ¿Ok? Ahora vamos con la siguiente. Eso los dice mucho mejor o nos explica mucho mejor lo que estamos explicando, ¿verdad? Con la imagen. This es para, para explicar algo que está aquí, cerca, ¿ok? Aquí, here, and close to you, ¿ok? Here and close to you, cerca de ti. Y that is for describe that something is there, allá, right? And not close to you, y no cerca de ti. Y los dos son singulares, ¿ok? Vamos con los plurales. This is used to describe something that is here and close to you, but it's more than one thing. And more than one people, or more than one place, or more than one animal, ¿ok? Be clear with that. And those is used to, to describe something that is there, far from you, right? And it is not close to you. Okay, for example, we have those books are yours. Aquellos libros son tuyos. Aquel libro es tuyo. Okay, estos libros son míos. Okay, these books are mine. Okay, this book is mine. Este libro es mío. Okay, it's clear. <coughs> Uh -huh. For yeah, example, this scissor is mine, okay? This, because it's close to me. This scissor is mine. Or that scissor is mine. Or those scissors are mine, okay? It's clear? Okay, perfect. Vamos a ver, chicos. Vamos a ver lo siguiente. Dice... Como les dije anteriormente, those are used to show the relative distance between the speaker and the noun. The most of the pronoun we use this singular and this as a plural to refer to something that is here and near. Estos dos son para escribir cosas que tenemos cerca. Near y que estamos aquí y entonces tenemos cerca. For example, we have this is my car. This is my car. Este es mi carro, le dice, y le presentan a alguien. Mira, este es mi carro. Look at this. This is my car. Okay? If you have two cars, you are going to say, these are my cars. Okay? Si tienes más de un carro, tú vas a decir, these are my cars. Estos son mis carros. Ahora vamos también con el otro. Puede ser, these are our children. Estos son nuestros niños, ¿verdad? Cuando se le presenta a su familia, a algún amigo, a alguna otra persona, ¿verdad? Se dice, ah, this is my wife and these are my children. ¿Ok? Esta es mi esposa y estos son mis niños, right? O mis hijos, ¿verdad? ¿Ok? ¿Es clear? Por ejemplo, vamos a escribirlo, ¿ok? Para más ejemplos. Como les decía, ok, this is my wife. Ok, esta es mi esposa. And these are my children. 
these are these are my children's wife okay this is my wife and these are my children's look the different these and these okay singular plural remember that singular always is going to be with the verb to be or the forms of the verb to be is and this más alargado plural va a ir siempre con el la forma del verbo to be are okay because it's for plural forms also right now we are going to pass to another part we use that as a singular and also we use those as a plural to refer to something that is there there okay over there or there lejos de ti okay far from you there and far. ¿Qué significa far? Lejos. Okay. Cuando yo les digo far from you, lejos de ti. Okay. Far from you. Ahora tenemos algunos ejemplos. For example, we have that is our house. Aquella es nuestra casa, right? That is our house. And you feel so proud of that, right? Y te sientes orgulloso de eso porque tú tienes tu propia casa y te la estás presentando a alguien más. That is our house. Ahora vamos con lo siguiente. Those are my shoes. Aquellos son mis zapatos. <ríe> y los dejo por allá y dice, those are my shoes. Ok, don't touch it. <ríe> Aquellos son mis zapatos, no los toques. Ok, are mine. Ok, son míos. Those are my shoes. Mm -hmm. Okay, it's clear? Okay, aquí está más abreviado. Here, que son para los que están cerca de ti. Here significa aquí, here. Y there significa allá. Okay, here, this is singular. And those and these are plural, but the things that are close to you. That is why we are going to associate it with the word here. And also we have that and those that are far from you, and you are going to associate, associate it with the word there. Okay, and yeah. It's clear? Yes, teacher. Yes, teacher. <laughs> Questions? Preguntitas? Yeah, okay, vaya, vamos, vamos, ¿ah? ¿Quién habló primero? Ladies first. Yeah. Señoritas primero, vamos a ver. Dígame, Ita. Teacher, por ejemplo, usted dice que cuando uno se refiere a lo que es de uno, dice my. Ajá. Uh -huh. Ahí ocupas las poses y adjectives. También. Uh, por ejemplo, en el, en el aeropuerto, yo puedo decir... This is back is mini. Okay. No? This back is mine. Okay. Esta maleta es mía. Okay. Oh. This back is mine. Siempre se escucha esa palabra mini, mini. Mine. Okay. Uh, this is my back. Exactly. This is my back. Or this back is mine. Uh, okay. Ok, porque tenemos el my y el man. Lo único que uno lo vamos a ocupar en medio de la oración y otro lo vamos a ocupar para a finalizar la oración. Pero los dos son válidos. Ok, thank you, teacher. Ok, you're welcome. Another question. Vamos a ver qué me dijo, me preguntó Daniel. That, eh, ¿Qué otro uso tiene? That, ¿Qué otro uso tiene? Sí. Aquel, aquella, aquello, ese es el significado. O expresión. O expresión. That's right. Vaya, como, ajá, acuérdense que siempre hay phrases, right? Hay phrases, hay idioms, por eso les digo que el inglés es así de bonito, porque a veces la palabra no tiene ni que ver nada con el significado en español. Pero con ciertas otras palabras suena y tiene otro significado. Ok, that's right. Ok, eso, eso, ok, está bien. O está bien, ¿verdad? It's okay for me. It's like, like this, right? That's right. O está bueno, como dicen. 
Entonces, pero eh, en sí, ocupándolo en, el, en la parte de speech, que en este caso serían the most of the pronouns, significa aquel, aquella, aquello, etcétera, etcétera, en singular. ¿Ok? Ok, thank you, teacher. Ok, another question, guys. Teacher puede hacer un ejemplo de pregunta. Ok. ¿Cómo sería una pregunta? Are these your shoes? Your shoes? ¿Son estos sus zapatos? Are these your shoes? Is this your cell phone? Is this your scissor? Si la tijera está lejos, is, is that your washing machine? Es aquella tu lavadora. Is that your house? Or are those your children? Son aquellos tus niños. Mira, allá van en la calle cruzando la calle. Son aquellos tus niños. <laughs> are those your children? They're crossing the street, okay? It's all in the past. Felip. Okay. <laughs> Entonces, así siempre, para la forma de pregunta, este siempre vamos a ubicar. El verbo auxiliar, que en este caso sería el verbo to be, ¿verdad? <risa> y, y vamos a cambiar en este caso el demostrative pronouns, que en este caso estaría bueno, funcionando como sujeto, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos that is our house. Si lo hacemos en forma de pregunta, vamos a hacer is that our house? Is that our house? Is that okay in our house? Is that our house? Si lo hacemos con I don't, I don't know. Tell plural. Me. No, I don't know yet. No sé aún. Eso sí va a ser mía. But I hope so. Pero así lo espero, dice David. Ya la tengo en la mira. Dice, okay. Ah, okay. Are those those are those my shoes son aquellos mis zapatos mira que no son aquellos mis zapatos o sea, sí, ¿verdad? lo está utilizando el primo o sea, mira que no son aquellos mis zapatos <laughs> are those my shoes ¿Son aquellos mis zapatos? Yes, they, they are right. <ríe> sí, ellos son. ¿Ok? Entonces solamente cambiamos la posición, chicos. Lo mismo en cuanto a preguntas en simple present, así lo van a hacer. Lo único que acá no tenemos un personal pronouns ni un nombre, sino que tenemos un demonstrative pronouns. But it's the same. ¿Ok? Are those my shoes? Are these our children? ¿Son estos nuestros hijos? ¿Es este mi carro? ¿Is this my car? ¿Is that your car? ¿Es aquel tu carro? Ok, vamos a escribir más. ¿Is that your car? ¿Es aquel tu carro? ¿Are these my kids? Vamos a poner. ¿Are these my kids? ¿Son esos mis niños? Mm. Yes or not? Yes. Okay. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Quién me da otro ejemplo? Give me another example, please. This is my cat. Okay. This is. This is. This is my car. Vamos con. This is my bag, ¿ok? Esa es mi, mi mochila, ¿verdad? O mi maletita, o my backpack, ¿verdad? Mi mochila, mi maleta, ¿ok? Si lo quiere hacer, si la, si la maletita o la mochila está lejos, se le va a decir that. Parece que se me cambió el, el, el tipo de letra. That is my bag, ¿ok? Aquella es mi maleta. 
O puede ser my wallet, puede ser... What's my ticket or my passport? Pasaporte, ¿verdad? ¿Qué más? What else? This is my passport. Your passport or your ticket, right? Tu vuelo también puede ser, right? Okay, another question, guys. Guys, talk to me, please. Me gusta cuando me hacen preguntas. Vamos, vamos. Those are your classes. Okay. Those are, muy bien, excelente. Your classmates. Those are your classmates. Espérense que se me fue a través de la letra, por favor. This is my okay. teacher. Those, muy bien, are my classmates. Muy bien, en plural, ¿verdad? This is my teacher. Muy bien, excelente. This is, is my room. Okay. This is my room. Muy bien, excelente. This is my room. This is my husband. Okay, this is my husband. My husband, uh huh. ¿Qué más? This is my husband. This is my book. This is my book. This is my book. ¿Qué más? What else? Vamos, niños, no se me cansen. Vamos, vamos. Solo las chicas those que se están hablando. Those uh -huh. are your sunglasses. Ok, those are your sunglasses. Your sunglasses. Sunglasses, sunglasses. Sunglasses. Uh -huh. Esos son tus lentes de sol, ¿verdad? ¿Qué más? This is your birthday. Ah, uh -huh. this is your birthday in those kind of things, right? This is your birthday, or oh, is this your birthday's birthday party? Vamos a ver. Is this your birthday? Vamos a poner apóstrofe. Party, party, right? ¿Es esta tu fiesta de cumpleaños? Porque el pobre anda perdido y hay varias fiestas en la misma calle. Entonces necesita saber si esa es la fiesta suya. Entonces se le pregunta, ¿Is this your birthday party? ¿O is, is this her birthday party? ¿Esta es la fiesta de ella? ¿De Alejandra? ¿Verdad? Etcétera, etcétera. Right? You can use it in that way. ¿Ok? ¿Es clear? Uh, this is, is my umbrella. Okay, this is my umbrella. This is my umbrella. Muy bien, excelente. This is my umbrella. No more examples? Ok, vaya, ahora como ya no me van a preguntar a mí, ahora voy a preguntar yo. <ríe> This is the revenge. <ríe> oh, no. Oh, no. <ríe> y es ahí donde Freezer sintió que... <ríe> Freezer feels the, the sí, cancer. Que el <ríe> the horror. <ríe> oh, bueno, no. ahora yo voy a dar tarjetitas. Voy a dar un nombre. I'm going to give you a nom and you are going to construct a sentence using this that, those, or these, ¿ok? Usted tiene que utilizarlo. Yo solamente le doy un nombre y usted tiene que armar su oración así. The most, as much as fast you can, ¿ok? Lo más rápido usted pueda. Y me lo van a escribir en el chat de la meeting. ¿Ok? ¿O lo dicen? ¿Qué tipo de Mejor dicho. Va, ok, perfecto. Vamos a ver. Vamos a empezar. One, two, three, and now, okay, pillow. What's that? Pillow. This pillow is my... es almohada, okay, pillow. This is my pillow. 
This is my pillow. Okay, perfect. Another example, guys. Vamos, niño, no se queden. This is my pillow. This is my pillow. Okay, another one. Is, is this my pillow? Is this my pillow? Ah, por una pregunta. Okay, perfect. Pueden this hacerlo. Recuerden pillow. que aunque esté, aunque esté en singular, usted puede armarlo en plural. Okay, no words. Uh -huh. Nancy? This is your pillow. This is your pillow. Okay, perfect. Do it. Excellent. Vamos a ver. A ver, ¿qué más? That is your pillow. That, okay. Is that your pillow or that's your pillow? Muy bien, excelente. Puede ser pregunta, puede ser statement normal. Okay. What else? ¿Qué más? La última. The last one. ¿Algo otro participante? Please. The I need a pillow. I need a pillow, okay, perfect. Or I need to buy a pillow. Necesito comprar una almohada because la otra no me sirve, it doesn't work, it get rid, okay, etc., etc., right? Okay, vamos a ver. Let's see the other one. Ta, 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 ta. Washing machine. This is for you. This Washing is machine. Uh huh. Washing machine. Si no voy a empezar a, a elegir y a, a mencionar te, los dedocráticamente, o elegirlos dedocráticamente. This is your washing machine. Ah, this is your washing machine. Muy bien, excelente, Ita. Somebody else? This is my washing machine. This is my washing machine. Ok, perfect, excelente. Vamos, Edwin. Por ahí estamos, Edwin. Sería, it is washing machine. Y... Is this my washing machine? Is this my lavadora? Your. Oh, is your is this your washing machine? Is this your yes. lavadora? Okay, perfect, good, excellent. Who else? Karen Arely Torres Garcia. Okay, Alexis, vamos. Those are your washing machines. Those are your washing machines. Muy bien, excelente. In plural. Another one. The last one. Bye, bye, niño. Don't make me alone. Don't don't let me alone. Es la cosa. Is that your washing machine? Okay. Is that your washing machine? Esa que ya tu lavadora. Ah, mira, se me están llevando. Esa que ya tu lavadora. Le dice. Sí, le dice. No, no, no se la llevan. <ríe> okay. Vamos con la siguiente. Vamos a ver. Vamos a utilizar la palabra. Chairs, okay, chairs. This is my chair. This is my chair, okay. Now, another one. I sit in my, my chairs. Okay, I sit in that chair. In Yo me senté, or, or I sat in that chair. Yo me senté en aquella silla. I sat that, in that, that chair. Is Oh, uh -huh. These or those are our chairs, porque son plurales. Those are our chairs. Oh. Aquellas son nuestras sillas. Okay, perfect. Good. Another one, please. This chair is busy. Okay. Is this chair busy? Está ocupada. Es esta, esta, esta silla está ocupada. Ok, perfect. Good, excelente, Nancy. Vamos con el siguiente. Vamos a ver. ¿Alguien más? The last one, la última. Is this chair expensive? Is this chair expensive? Es esta silla cara. Ok, bien, excelente. Vaya, vaya, vaya. Vamos, vamos con el siguiente. Vamos con la palabra. Ahora vamos a ir con eso. Those. Vaya, ahora les voy a dar la opción de que usted me la invente siempre y cuando utilizando la palabra those, que significa aquellos, 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 ¿verdad? Lejos y plural. ¿Ok? So let's talk about things that are far from you and they are plurals also. Those are my pens. Those are my pens. Okay, muy bien. Those are my pens. Excelente, Cristina. Uh, you can you make me house? 
Y todos me hablan al mismo tiempo, no les entendí, niños. <ríe> Sorry. <ríe> ok, one more time, ok, una vez más, ok. One by one, please. <ríe> Who start? ¿Quién empieza? Ok. Ok. You can lend me those shoes. Ok, you can lend me those shoes. Puedes prestarme aquellos zapatos. Muy bien, excelente. Another one. Those are those my baby. Ok, those are my babies. Ok, excelente, Italina. Another one. Ta, 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 ta. Uh, is those your new house? Are those your new houses? Son aquellas tus casas nuevas? Are those your new houses? Because this is plural, guys. Okay, excelente. Another one? Those are dogs in the park. Okay, those are dogs in the park. Okay, aquellos son eh, perritos, ¿verdad? En el parque. Muy bien, excelente. Ah, como decir, hay este, aquí, oh. sí, ahí están unos perritos en el parque. Okay, muy bien, excelente. Vamos con la siguiente, chicos. Vamos con la palabra glass. 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 This is my glass. This is a pair of glasses, glass. okay? Un par de, de gafas, ¿verdad? O me dice que eso, eso sí son glasses, porque esos son plurales. These are my glasses, or this is my glasses. Porque this is my glasses, like a, like this, right? Okay, perfect. Miren, tres sí. en línea con lentes, okay? These oh, are oh. our glasses. Those are your glasses. Okay, aquellos son sus pares de lentes. Okay, four. Okay, four. Uh -huh. Those else? are those are the glasses. Okay, those are the glasses. Okay, aquellos son sus lentes. De quién es de ellos? Muy bien, excelente, Alex. That's good. Vamos a ver el siguiente, la siguiente palabra, ok. Vamos a utilizar la palabra table, ok, table. This is my table. This is my table, ok. Uh, By the, the way, también pueden utilizarla en forma negativa, chicos. Uh, I don't want to wear this table. I don't want this table. No quiero esta mesa. Ya no la quiero más. No me gusta. Me voy a deshacer de ella y voy a comprar otra vez. Ok. Perfect. Edwin. Excellent. This is not my table. This is not my table. Muy bien. Excelente. Arnoldo, yo sé que usted quiere hablar, Arnoldo. Vamos, vamos. Uh, this, this table. Uh -huh. in, in the dining room, living room. Uh -huh. No, like dining room. Uh -huh. This table is, is in dining room. Okay. This table in the dining room is mine. Puede ser esta esta mesa que está en el en el en el en la sala del comedor o en el comedor, verdad? Es mío, es mía, right? You can say that. Okay. Esta mesa que está en el comedor, pero en el, en el área del comedor, es mía. Okay. Perfect. Good. Excellent. Vamos a ver la siguiente, This chicos. Is my table. This is my table. Okay. Perfect. Ahora vamos a ocupar el this, pero en plural. Cosas que están cerca de ti, pero son plurales. Okay. They are close of you, but it's plural forms. Okay. Go ahead. These, these are not mine. Uh -huh. These are not this, mine. Okay, these are not this. mine. Eso no es mío. Esos no son míos. Pero qué? Puede ser las computadoras, la silla, las mesas. These glasses. Okay, okay. These glasses are not mine. Are not no mine. son míos. Mine. Okay. Perfect. Good. 
Vamos con el siguiente. These aren't socks. These aren't your socks. Okay, estos no son tus calcetines, son míos. Are mine. Okay. Usted maybe está peleando con los, con los, con el hermano porque se le agarró los calcetines. Entonces se le dice, no son tuyos, son míos. Okay. Mírale la seña, aquí está. Dice, dice la. <risa> <risa> y surciando ahí la para que se los agarren. Bordado con nombre. Bordado con el nombre, la inicial dice A. Ah, <risa> ok. Vamos, la última con este, ok. Después pasamos a la práctica en línea, ok. These are not my books. These are not my books, ok. Estos no son mis libros. Ok, perfecto, excelente. God for you. Glad for you guys, okay? I'm glad Those to... Those are not mini. ¿Cómo, cómo? Perdón, Jennifer, no la escuché. These toys are not mini. Okay? These toys are not mine, okay? Estos juguetes no son míos, okay? Muy bien, excelente. Congratulations, guys, to all of you guys. Okay? Les da difícil todo es que practiquemos. Día, amiguita. Lista. No pasó listo. Bueno, se me ha olvidado. Me emocioné con la clase. Bueno, ahorita, ahorita se estaba esperando. You're waiting. Right? <ríe> Va, dice, vamos a ver, Alex Enob Ramírez Salazar. Here. Ok, thank you so much. Vamos con Ana Lisette Pérez Colindres. No. Ana Raquel Campos Ayala. Rachel, okay, okay, thank you. Brandon Alexis Velázquez Ayala. Here, teacher. Thank you. Cristina Beatriz Rivera de Caravantes. Present, teacher. Excelente. Daniel Ernesto Abrego Brizuela. Present, teacher. Thank you. Erika Lisset Ayala Ramos. Present, teacher. Thank you, Erika. Fabiola Giselle Molina Saavedra. Francisco Ernesto González Boquín. Italina Castro. And here, teacher. Thank you. Jennifer Guadalupe Rivas Rosales. I'm here, teacher. Thank you, Jennifer. Jorge Alberto Laínez Díaz. José Edwin Escobar Posada. Present, teacher. Thank you. Karen Arely Torres García. Present teacher. Thank you, Karen. Luis Eduardo Reyes. Nancy Carolina Saldaña Membreño. Present teacher. Sorry. Thank you. Present teacher, Nancy. Okay. Luis Eduardo, ¿verdad? Yes. Ah, okay, perfect. Nelson Arnoldo Arrevillaga Quintanilla. Present teacher. Thank you. Oscar Daniel Castillo Ramos. Pablo Alberto Juárez. I am here, teacher. Thank you, Pablito. Salvador Wilfredo Serón Palacios. Here, teacher. Thank you. Y Teresa de Jesús Ramos Santos. Ok. Bueno. Present, teacher. Ah, ok. Bueno, Teresa, bienvenida, Teresa. Thank you, teacher. Este, Teresa ha estado incapacitada, Teresa. Sí, está incapacitada. Sí, así Y hasta hoy lo informé. Sí, porque la vez pasada solo se conectó un ratito y ya no sé qué me le pasó. Se me había hecho raro que no había sí. entrado, Teresa. Pero qué bueno que ya está. Sí, mejor. hoy ya voy a estar presente, Tuchi. Oh, sí. Yes. Qué bueno, me alegro Gracias, mucho teacher. que esté bien. Ok. Cuidémonos, chicos, porque miren que ahorita estamos, cualquier cosita nos vamos. ¿verdad? Si no, pues notifiquemos, acuérdense que siempre el staff está ahí pendiente, ¿verdad? Y si usted entra o no entra en la sesión, ¿ok? Y el tiempo que dura cada, cada vez en las sesiones diferentes, ¿ok? Bueno, amigos, entonces vamos a lo siguiente. Vamos a hacer una práctica en línea y luego vamos a ir al manual, ¿ok? Les, ya les digo, que no quiero nada de handbook, pero tenemos que, tenemos que trabajar en el handbook, ¿ok?
Vamos, niños y niñas, prepárense. Oh, no. Oh, no. Es... Oh, no. Oh, no. Ese oh, no, bien triste ahora. ¿Qué le puedo decir? Ay, no, es... Cri, cri, cri. Con energía, Daniel. Oh, no. Ahí está, niños. Vamos, vamos. Vamos a entrar. Ok, voy a, a quitar la cámara un ratito para hacer la tarea, para que no vean mi angustia. Ok, por... hasta aflicción le da. También le da el teléfono y el teléfono lo viene cerca ahí por eso, porque ah. no tengo una computadora ahorita. No, pero no se preocupe, que si no la termino ahorita la puedo entregar después, no hay ningún problema. Okay. El punto es que me haga la práctica, ¿ok? Miren, chicos, tenemos demonstrative pronouns. A demonstrative pronouns is a pronoun used to instead of a known phrase, and it indicates the distance in time or space in relation to the speaker, as I told you before, right? Say in other words, choose an appropriate demonstrative pronouns to complete each sentence. Here we have the demonstrative pronouns that you are going to use. Remember that some of them are for describe something that is near, And some of them are, are for describe something that is far from you, okay? For example, here we have a clue, una, una pista, ¿verdad? Tenemos esta flechita que nos indica, ¿verdad? La distancia que hay entre el speaker y el object or the noun. So you are going to choose the best option that you consider it fits here, okay? Or it's sweet here. And this is all, right? Eso es todo lo que van a hacer. Ok, go ahead. Vamos. Creo que va a ser unos siete minutitos. Vamos a ver si se puede. Vaya, pero este, niños, creo que no se puede editar. Ok, esto lo vamos a hacer en el cuaderno. Ok, y después lo vamos a resolver todos. No lo vamos a mandar al chat. Ok, porque no se puede editar en línea. Solamente okay. complete la oración y luego pues vamos a resolver así entre todos, ¿ok? Vamos a ver, vamos a ver, George. And this is what? Eso es lo que le dio al entrar, este George. George. ¿Qué pasó con George? Teacher, pero es que ese ya está hecho. ¿Cómo así? Ya está. Por ejemplo, la vaca. This is a cup. That is a dab. Ah, o sea, ¿qué les apareció el otro? Bueno, entonces no entremos ahí. Hagámoslo acá. Entonces les mandé el que no era. Les mandé el ya resuelto. Ay, no se vale entonces. Ok, hagámoslo así entonces. Vaya, digamos, eso es como el singular y la flechita sí. está más. Te checa. 7 de 10. 10 de 10, ¿verdad? Así <ríe> es, vea, ¿eh? <ríe> ok. No, no, no. This is or that. Or that is. This is, ¿por qué? Porque tenemos cerca a la vaca, ¿verdad? Miren, acá tenemos la flechita más cerquita, ¿verdad? Eso significa que vamos a utilizar this in singular, como uno, ¿ok? Number two, tenemos la flechita más alejado, ¿verdad? Entonces sería, ¿qué? This or that? That. That, ¿por qué? Porque solamente es un sombrero, ¿verdad? Y está más lejos de nosotros. Ahora vamos a ver la forma... Plurales, in these forms, you are going to write those or these. Those. 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 ¿Por qué? Porque esta flechita está más lejos. Lejos, lejos de ti. And this one, number four. These. These, these are bananas, okay? These. Más alargado. These. Because it's in plural, okay? And we have one, two, three bananas, okay? Number five. Uh, this or that, uh -huh. that, that, that. This or that. Miren la flechita cómo está. 
Está cerca. Está cerca. Sí. It's close sí. to you. Okay. Está cerca de ti. Entonces, this. This. Alargado. Okay. These are crayons. Okay. Estos son crayolas. Estos son crayolas. Okay. O oh, estas son crayolas. Number six. These are these. This. Ok, this is my car, ok. Este es mi car, este, ok, está cerquita de ti. Number seven. Dos. Ok, dos o that. Ok, that is a truck. Ok, es una, un camión, ¿verdad? Number eight, the last one. Down. This Down. or that? Those. Those. Uh, those. Porque está más lejos la flechita. Entonces, those are plates. Aquellos son unos Plato. platos. Ok, perfecto. Vaya, vamos. Salvar unos. <ríe> Voy a darle a compartir ahorita. Vaya, niños. Entonces, creo que eso está bien entendible, ¿verdad? Que no nos perdemos. Acuérdense que this y that es singular. This es para cosas que están cerca y that es para cosas que están lejos de ti. Y tenemos this más alargado en those que son para referirnos a cosas en plural form. O sea, más de una cosa y que están. This es para cosas que están cerca y those es para cosas que están lejos. ¿Ok? Pero siempre son plurales. ¿Me escriben? ¿Preguntitas hasta aquí, chicos? ¿O empiezo a hacer preguntas yo? Y eso también se utilizaría con personas. Sí. Sí, así es. Se puede utilizar con personas, animales, lugares, eh, cosas, etcétera, etcétera. ¿vale? Puede decir, aquellos son mis familiares, decíamos, aquellos son mis hermanos, estas son mis hermanas, estas son mis esposas. Ah, no, no. So, una, una, una nada más. No sean así, una. This is my wife, ok. This is my sugar. Yeah. En plural. Uh -huh. yeah. O sea, o sea, tiene la wife y tiene la sugar mami. Ajá. Uh -huh. like one on two, three. Right? I'm just kidding, guys. It's just to get fun here. Fun, ok. Just to get fun in the class, ok. During the class. And be funny too, right? But, entonces... Singular en plural, ¿ok? No diga más porque son uno y uno, ¿ok? No dos. Vaya, ahí estamos. Entonces, el paso me a la práctica. Ya no hay mucho, mucho, mucho. Y se agarraron el café. Ya agarraron aquello. Okay, se está bromeando con eso. No, 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 no. Vaya, vamos a ver. Estas son las flicas de ustedes árabes. Ah, sí tiene la arena, ¿verdad? Pero eso es otra yeah. cultura. <risa> Aquí en el Salvador no pero, dice. Te lo aplica. Yeah. Ay, te vas, a ir a, te vas a ir para allá entonces. Ya, ya. Ya, ya. Decir por qué no la tenés cerca. Ya, ya. Entonces lo quise ahí. Si no te agarras como la misma pita piedra. <risa> Si sí, está cerca, okay. solo va a escuchar, solo va a ver que se cierra la sesión. Ya no voy a conectar. Solo va a decir, y va a decir, no, 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 mi amigo. Y se me ha porque estoy en un trabajo, me estoy molestando. No me molesten, dice, estoy en mi trabajo, estoy muy pero, serio. Pero, pero humilde, ¿no? Son humildes, sí, sí. Teacher, teacher, no more más Daniel, oh no. No more, me hables. No more, me hables. No more, oh no, dice, oh no, dice. Y Daniel está incapacitado, ¿no? Ya. Yeah. Yeah. Literalmente no va a poder ver nada. No, dice, ahí no va a poder ver nada. Va a estar así vendado el pobre. Son bromas, Danielito. Nadie no, sabe que son bromas. Pero si quiere ir para allá, va a ser, para que tenga una lente, ocho, dice. O más, dice. Ay, tiene, que llegar, tiene que llegar como con ocho vacas y cinco camellos y no sé cuántos. Sí, y, y tienes que tener bastante oros para que le dejamos cada uno ahí. 
Hoy está de Ajá, moda que tienen que comprar un equipo de fútbol, creo yo, para... La <ríe> ¡Qué mal! Ah, ah, pues no, me quedo solo con una, vaya. No, se me va a venir la pobreza de Nabil Stringes. <ríe> I just kidding. No, me voy a matar el, el video por esto, no, ya no voy a decir. <ríe> ok, vamos, sí, vamos, vamos, vamos. Permita, voy a abrir ahorita el manual porque no lo he abierto, niños. Vamos a ver a dónde estamos. O sea, se me perdió mi correo ahorita. Sí. <ríe> Ahí está más esta noche. Ya la vamos a censurar. No, no son bromas. Vamos a ver. Vamos a ver. Manual, guys. Vamos a ubicarnos en la página. Quiero ver a dónde nos quedamos la vez pasada, chicos. 17. 17. Ok, perfect. Vamos a ver. 17, 17, right? Ajá, nos quedamos donde estábamos hablando de las purchasing, right? No, estamos más adelante. El, el going to, hicimos las oraciones, hicimos la respuesta y estuvimos haciendo la sopa de letras. Ay, quedó una tarea pendiente. Ajá. <risa> Teníamos que seleccionar tres productos y teníamos que describir tres características de cada producto. Incluyendo function, weight, price, warranty, ¿y qué más? ¿Era la otra? Battery life. ¿Y what was the other one? Duration. Ajá. The bueno, yo life. Ajá, sería Star, la... Dimension. Ah, Dimension, muy bien. Dimension, Dimension, qué tan grande es. Para las dimension, que Storage. Tiene. Storage, ajá, cómo se empaqueta, el empaquetado, ¿verdad? Ok, ¿qué más? ¿Qué más? Yo sé qué clase, eh, qué clase, mm. eh, cuánto dura un año. Ok. Menos. Muy bien, excelente. ¿Quién más la hizo? Vaya, bueno, vámonos así, así. Elijamos un producto al azar. A ver, y tratemos de describir algunas de las características que vimos en la clase pasada, ¿ok? Por ejemplo, Italina eh, habló de qué, de qué producto eligió usted. Preser Food. Ajá, Preser Food. Me que si tengo prensa tela, ¿va? que es, es prensa el food. ¿Va? Yo me pregunto, ah, yo les contesté, sí, sí tengo. ¿Y cuál es el precio? Entonces yo ya les dije, free, eh, free five. Uh -huh, por five. producto. Entonces yo les digo, es clase A. Oh, y okay. dije, ¿cuál es la duración del producto? One year. Uh -huh. O sea, que un año. Prensa tela en una máquina. Ok, perfect. Vale. Eso es en cuanto a la conversation o el cuadrito que tenemos ahí. Está. Del cuadrito. Ah, ok, perfect. Good, excellent. Vale, a ver, a ver, ¿quién más quiere describir un producto? Niños. Sí, estoy en ahí. Ajá. ¿Y algunas características? Price. Price. Ajá. How much is the price? Warranty. Ok, the, it has a warranty. Muy bien. What else? Dimension. dimension. And dimension. What is the dimensions of this product? ¿Cuál es la dimensión de este producto que usted está escribiendo? No sé cómo se dice centímetros, teacher. Ah. Vaya, entonces sería este centímetro, centímetro, no. Espérame, 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 espérame. Va a ser que te deje peor. <ríe> ya ahorita te, te lo digo, porque este es. Espérame. Sí, así es, centímetros. Pero lo vamos a ocupar para meter. Centímetros. No, acá. Centímetros. Centímetros, ¿ok? Hear, the, hear this? Centimeters. Centimeters. 
centimeters. Okay, no se va a tener directo la pronunciación. Ya ven, ya ven, ya ven, tres días, centímetros. Centímetros, ok. Ok, entonces sería una estima yo. Ajá. Color white. Uh -huh. Price eh, $23. $23. Warranty six years. Three years. It has a warranty of three years. And um, dimension. Dimension. Time, time centimeter. Okay, 10 centimeters. Seven centimeters. Okay, uh, for seven centimeters, okay? Centimeters, repeat, centimeters. Centimeters. Okay, everybody repeat, centimeters. Centimeters. Okay, centimeters. Centimeters. Okay, it's, it's not like Centimeter. you're waiting, right? <laughs> okay, centimeters. Centimeters, okay? Ahí estamos. Entonces, centimeters, okay, centimeters. Muy bien, excelente, Pablito. Thank you so much. Another volunteer. Antes de pasar al manual, chicos. No more. Ok, vaya, vamos a... Yes, vamos. Ah, ok, perfecto. Vamos, vamos. Vamos, ¿qué más? No more. Yes. And the price is three hundred dollars. Okay, the price is three hundred dollars. Okay. Yeah. And the dimension is, I don't know. Uh, how do you say meters? Meters. Meters. Okay, and mm -hmm. one meters. Um, One meters por, un metro por. ¿Qué le pasó a Brandon? Brandon. Brandon, are you there? Brandon, perdió conexión quizás o tiene problemas con el audio, right? Ok, va, vamos a continuar entonces. Teacher. Dígame, tell me, Alex. Teacher, eh, me, medidas, ¿cómo es que se uh, Measure. Medidas, ¿cómo se dice? Measure. Uh -huh. Measure. Measure. Uh, mi pro, my product is a cell phone. Uh -huh. It's a cell phone, muy bien. It's a cell phone. Uh, my product is a cell phone. Warranty uh -huh. is uh, one year. One year, uh -huh. it, Price is, uh, uh, bueno, uh, de, ¿cómo se podría decir eh, dependiendo de la gama? <laughs> It depends on the kind of the products or the class of the products. Sería la clase ah, de producto the... o el, el área de producto o the, uh, la okay. clasificación del producto. It de, depends on the, the kind the class of the product. product. The kind of Plans product. Of the... Kind of product, mm -hmm. uh, price in, in initially is uh, one thousand uh, fighting fighting. Mm -hmm. One one. No one one hundred. Sorry, one hundred. One hundred fighting. Fifteen. Okay, one hundred. Fifteen. Fifteen dollars. Fifteen. One uh, $115. dollars. Mm -hmm. And battery 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 life is mm -hmm. uh uh is a uh, use is dependent is dependent to use. Uh -huh. It uh, depends on the use that the client is dependent. Ah, uh, yeah, it is depend to of use, the use of the uh, use of the use. Up to use that the client that the client give it give it. Uh -huh. Depende del uso que el cliente le dé, ¿verdad? Yes. Uh, okay. Measure 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 uh -huh. measure is uh, a measure 
5.7 inch. Okay, 5.7 inch. 5.7 inch. Mm -hmm. Yes. Okay, perfect. That's all. Excellent. Congratulations. Bye. Ahora, niños, vamos a pasar a lo siguiente. Tenemos la actividad de countable versus subcountable nouns. Eso es como una re review también, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Acá dice, write a question to match its answer. ¿Ok? Aquí tiene ya la respuesta abajo y usted me va a editar la pregunta. Por ejemplo, dice, I have 50 boxes of prayer. ¿Ok? They have some floor cleaners. Ahora ustedes van a ocupar el how much y el how many para hacer estas preguntas, ¿verdad? Con los nombres contables y no contables. ¿Boxes son contables o no contables? Contables. Contables. Entonces yo le voy a poner, ok, they are contables. Yo le voy a poner how much or how many. How many. How many, okay? How many box? How many boxes of thread do you have? ¿Cuántas cajas de qué tú tienes? Uh -huh. Entonces va a decir, I have 50 boxes of thread. Pero eso ya lo voy a buscar eso porque eso sí no estoy seguro. Uh -huh. Hilo. In this case is hilo, thread. Box of thread. Okay. Cajas de hilos. How many boxes of thread do you have? ¿Cuántas cajas de hilos tú tienes? Ah, I have 50 boxes of thread. E igual en el número dos. Dice la respuesta. They have some floor cleaners. ¿Cómo sería la pregunta? ¿Sería contable o no contable? It has to be contable or not contable. No contaba. No contaba. How much? Are you sure cleaners is contable or no contable? Con, no contable. No sure? Contable. Uh, ¿Está diciendo la servilleta? No, esto es floor cleaner. Es como el asistín. Ah, es, es, eh, limpia, es, pero es floor como, es piso, ¿verdad? Uh -huh, es limpiador como, de... como limpiadores de piso. ¿Ok? Ok, sí, sí son Vaya, botas, pero aquí, aquí, aquí no se sabe si son botellas o son... Es, <ríe> o son Lo está mencionando paños. como líquido. Ajá, o son pa uh -huh. paños, ¿verdad? En este caso, pero para el, para el piso se ocupan los trapeadores, ¿verdad? Entonces puede ser, esta S nos dice que es plural o es singular. Plural, es plural. Ok, so that means you're going to say, how, many... how much floor cleaners? Do you have? Or do they have? Do they have? Porque en este caso voy a utilizar el personal pronoun that you have here. En este caso ocupamos you porque le está haciendo la pregunta directamente a usted. Y usted responde como primera persona. Pero en este caso tenemos el pronoun de they. So that means how many floor cleaners do they have? ¿Cuántos limpiadores tienen ellos? ¿Limpiadores de piso tienen ellos? So Teacher, perdón. Este, pero en entonces, este caso floor sería, cleaners, serían los que limpian, los que se encargan de uh, la limpieza. Pero, ¿Cómo? Bueno, ah, se, está, se está refiriendo que a e ellos son los que van a li los limpiadores. Los limpiadores. ¿O cómo? Vaya, eso se, me imagino que son la, lo de las personas. Esperamos. Limpiadores de piso, se refieren a los que trabajan como las ordenanzas. ¿Ok? That's Pero entonces right. el, objeto, el objeto ahorita de, conta, de, de ser contable o no ser contable es floor cleaner o lo tomamos como parte de ellos eh, en, este, en esta expresión. Porque yo pensaba que era how much por ser líquido no se contaba. Ajá. Pero... Es que si lo tomábamos como limpiadores, pero no lo habíamos visto como persona, pero si lo tomamos como limpiador de ese de piso, pero el desinfectante, sí sería este, aunque sí siempre la S siempre se toma, por ejemplo, sería un bote de limpiador de piso, dos botes de limpiador de piso, pero si no fuera así, solo fuera al asistir, vaya, si dijéramos solo el asistir, sería no contable. 
¿ok? Pero si tuviéramos un bote de limpiador de piso, dos botes de limpiador de piso, ¿verdad? Entonces sería contable, contable, sería pero contable. en ese caso... No es, es, no, es uncountable. They have some floor cleaners. Pero es que, es que, es que está raro, porque ellos dicen, ellos tienen, puede ser algunos, tomado como algunos, algunos limpiadores de piso. Podría Ajá, ser, algunos limpiadores de piso. Sería, podría ser tomado como los que trabajan ahí o también como el, en sí, el limpiador, el líquido. ¿verdad? Sí, entonces quedaría más como una pregunta, como sería igual. No, tú, o tal vez sería, sería o tal vez se refieren a la por, máquina. Entonces, ¿Se han fijado que en la máquina hay unos ah, que, que andan? Ah, las su... máquinas, sí, es cierto. That's right. <ríe> Estamos chivolando. Esos son limpiadores de piso. Quiere decir que okay. se refieren a la máquina, ¿ok? Ajá. Pero, una, una cuestión. Ajá. Pero, como dice, son, no se refiere a algunos que se pueden contar. Sí, porque el son se puede ocupar con un contable y contable. En este caso, sí es contable, porque tenemos no una S pista. acá. <ríe> Tiene una no S. Como no. Tienen una S, entonces quiere decir que son limpiadores de piso, pero son esas máquinas que andan dando... Ya. Pero entonces sí se cuentan. Cuenta. Sí, sí se cuenta. Es contable. Entonces puedo utilizar how many. Y luego vamos a ocupar do they have. ¿Cuántas limpiadores de piso tienen ellos? Ya nos estamos enchivolando. Yes, no, yo no, creo no. que estamos bien como al, al asistir quizás. Así como lo que ocupan para. Es que sí se puede, se puede, se puede también, pero en este caso creo que son las máquinas que ellos utilizan. Sí, porque sí. está muy, muy, muy a la deriva todo. Uh -huh, Así está como, como que bien, muy a la general. imaginación. Ajá. Ajá y se concluye puede. más que sea un objeto, como usted dice, de qué hace ese trabajo. Ajá, se puede tomar, incluso hasta como persona. Como el líquido y como la máquina, porque está muy general, no especifica exactamente qué tipo es, ¿verdad? Por ejemplo, Ajá, sí. dijera aquí como personal, ¿verdad? El limpiador de piso, el personal del limpiador de piso, o something like this, ¿verdad? Quizá podría la ser la máquina. Ajá, que diré la pausa que es persona, pero no. Y ha de ser la máquina que hay una cosa que da vuelta de que como que anda Sí, es cierto, decía sí, es Entonces, cierto. Ajá. Do they... Do they... Do they, ¿Cómo? Do they have? Ah, do they have? Ajá, sería, how many, how many floor cleaners do they have? Ah, they have some floor cleaners. Ellos tienen algunos, ¿ok? Algunos. Ahora dice que son, se ocupa para contable, and countable nouns. Entonces sería, how much? Ajá, entonces sería, how many? How many? Ajá, how many? How many? How many? Floor cleaners do they have? Y de ahí tenemos la número tres, right? Y así sucesivamente. Usted va a decir si los galones son de gasolina. O de gas, ¿son contables o no contables? Contables. Teacher, okay. oh, teacher, ¿Eh? what is the meaning, what is the meaning lift? Lift, lift es el, el elevador, elevador, pero de las máquinas que levanten la, el producto y lo van a poner así como en las prensas. Ah, ya, ya, ya. las máquinas que hacen y van levantando el producto y lo van a poner así. Sí, 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 yes, yes, yes. Pero ese es el elevador. Y ese es el lift. Porque el que utilizamos nosotros es el elevator, <ríe> que también utilizado. Pero depende del contexto en el que usted está hablando, si lo va a, a como te digo, lo va a identificar si es el elevador del, del edificio o si es el elevador para el producto. ¿Ok? Quedaría como, how many gallons of gas you need? Yes. How many, espérame, no, en ese caso sería, he needs, Do, does he need, 
sería. Acuérdense que siempre vamos a ocupar el das para hacer la pregunta. Yes. How yes, many sir. how many gallons of gas does he need for the lift? I don't like it. This apple. ¿Ok? ¿Cuántos galones de gasolina necesita él para el elevador? ¿Ok? How many gallons of gas does he need for the lift? Ah, he needs two gallons of gas for the lift, right? O puedes dejarlo solamente con me. How many gallons of gas does he need? Así, hiciera el consumo de interrogación. Recuerda que si usted no cierra con signo de interrogación, no es pregunta, sino la cuestión. Y mi chugas por el libro. We want to Teacher, Tell me. I have a question. Tell me, Alex. Este, he estado escuchando unas, eh, como, así, cosas en inglés, este, qué sé yo, una película, frase. Y he escuchado que a veces se comen bastante el do eh, en, en ciertas oraciones que ellos mencionan, porque eh, no me acuerdo cuál es el otro que se comen, pero suelen ser a veces modal verbs uh -huh. bastante cortos que se terminan comiendo cuando pronuncian una oración. Ahorita lamentablemente no pude anotar este, un ejemplo de lo de los que he visto, pero he visto que bastante, o sea, pasa eso a veces muy regularmente en, en es que, cosas que está bien. Es que a veces, Alex, le ponen el apóstrofe. Por ejemplo, si, te, si usted tiene I would, or I should, bueno, I would, vamos a poner I would. Entonces hay sí. una contracción, una abbreviation que se pronuncia I, solamente le ponen la D y le ponen el apóstrofe y significa I would. Pero usted lo puede identificar right. dependiendo del contexto que esté hablando. Por ejemplo, I'd like to express my idea, ¿ok? Me gustaría es, expresar mis ideas. Y no ciertamente dice, I would like to express my idea. Esa es la forma larga. Pero como también existe la, la abbreviation, es ahí donde se comentan. <ríe> Casi Así la mayoría puede de contar. las palabras. Se would puede, se puede con, con, en contracción. Sí, se ah, puede contractar. La mayoría... De yo creo que would es uno de los que he escuchado, Es ¿cierto? como I'll cool. también. El I también. Ajá, ah, I'll, que, I'll, que I'll. es will, ¿verdad? Uh -huh. I will, ajá. Y I'll. está en el cool, cool también. Cool. Uh -huh. cool. Entonces también ahí termina con de también, pero lo va a identificar qué modal ver es dependiendo de lo que le esté hablando. Porque si está hablando de cuestiones que usted puede, entonces es cool. Pero si está hablando de otro que me gustaría es would y así. O should también, debería y todo eso. Bueno, son cositas que vamos aprendiendo mediante, vamos caminando en el proceso. ¿Ok? Niños, ¿cómo vamos? Niños, niños, niños. Great. Rachel. Where are you, Rachel? Mira que le está calladita. Rachel, Rachel, ¿dónde estás? Raquel. Quiero verte una vez más. <ríe> y sale sí. la canción. <ríe> Ay, Rachel, Rachel, Rachel se durmió quizás. Rachel. Teacher. Dígame. What is the meaning? What is the meaning butter bars? Butter, butter bars. bars. Ok, son barras de mantequilla. Ah, ok. Thank uh -huh. you. Seis paquetes de barras de mantequilla. Right? Yo lo hago. Uh -huh. 
Six packs about me one Water is comfortable or not comfortable? It's comfortable. Comfortable. Water? Water? Not comfortable. Not butter comfortable. bars. No comfortable. Uh, butter bars. Uh, butter, butter bars. Water, no. no uncomfortable. No. Entonces, tenemos que utilizar how much or how many in water? How much? How much. Ok, yeah. creo que Teacher. es la única que está con how much, right? Teacher. Tell me. I have a question. Mm -hmm. Este, la pregunta de barrel bars es, es, how many barrel bars are you need? No. Acuérdense que tenemos mm -hmm. seis paquetes de uh -huh. barra de mantequilla. Entonces tú se va a decir, how uh -huh. many bags of butter bars do you do need? need? Do we need? Or do we do want? We need. En este caso, do we want? Do we want? ¿Cuántos queremos? Ah, ¿o ¿cuántos quieren ellos? Ah, ellos quieren seis paquetes de barra de margarina. ¿Ok? Excelente, muy bien. Thank you so much. Estamos en sintonía, amigos, ya vi. Vaya, ok. ¿Cómo quedamos la primera? Decíamos, la primera quedó. How many boxes of thread, of thread do you need? Ah, I need, I, I, do you have? No, sí, sí, sí. Do you have? Yes. Do you have? I have 50 boxes of thread, right? Number two. How many, how much? How many floor cleaners do they have? Ah, they have some floor cleaners, right? Number three. How many gallons of gas does he need for the lead? Ah, he, he needs two gallons of gas for the lead. Number four. Um, how many packs of um, butter bars do we butter, want? Do we want? Ah, we want six packs of butter bars. And finally, we have how much how water, much water, do, much water they need? do they need? Or do they need? Exactly. Do they need? Ah, Anna and Hugo need a lot of water. Okay, perfect. Do they need? Exactly. Ahora vamos a la siguiente. Dice, have two for obligation. This is a practice also. As two different partners about activities that they have to and don't have to do a day workplace. Aquí usted no le va a preguntar. Solamente usted tiene que describir cuáles son las actividades que usted, usted tiene que hacer y no tiene que hacer. Solamente dos. Una y una. ¿Ok? Una que tiene que hacer y otra que no tiene que hacer. ¿Ok? Dos y dos en este caso serían. Porque como son de dos compañeros, pero entonces usted la va a responder usted mismo. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a hacerlo así dialogado. ¿Ok? ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Vamos a ver, vamos a elegir al azar. ¿Qué es lo que tiene que hacer Pablito en su trabajo? Una que tiene que hacer y una que no tiene que hacer. Present report. Ajá, uh -huh. I have to present a report. <coughs> ¿Y la otra? ¿The negative form? No, just... Um, I don't telephone. have to... I don't have... To use cell phone. 
ok? I don't have to use cell phone. Muy bien, excelente. Cristina, what do you have to do and what you don't have to do at your workplace? I have to account dinner, dinner or money, no sé. Contar dinero. You have to come money. Uh -huh. Y don't have to use the cell phone. Okay, I don't have no, to sorry. use the cell phone. Muy bien, excelente. Vamos con la siguiente. Jennifer, are you there? <coughs> Jennifer? Daniel? Rachel? Teacher Jennifer. Ok, Jennifer, vamos. ¿Qué tiene que hacer en su trabajo That, y qué no tiene que hacer? Vamos a ver. The housewife bought every day. Uh -huh. Ajá, I have to. I have to. The wives. The wives. The wives. The bot every day. The bot. Mm. Can you can you write the 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 sentences, please, Jennifer? Me tengo que lavar las botas todos los días. Ah, okay. I have to wash my boots every day. Okay. Muy bien, excelente. Y la y la y la negativa, Jennifer. No tengo que usar teléfono. I don't have to use cell phone too, right? Okay, no tengo que usar teléfono en mi trabajo también. Muy bien, excelente. Thank you so much. Vamos, Alex. What you have to do and what you don't have to do at your workplace. I have to answer constantly um, all, all the messenger. All of message, right? All the message. All the message. Yeah. All the messages. And, and I not I don't have I don't have I don't have the to this this como desconcentración desconcentrado. Okay, I don't have to lose my concentration. Or lose uh, the concentration. Have, I don't have to lose the the concentration. Mm -hmm. That's all. Okay, perfect. Thank you. Vamos a ver, Rachel, are you there? Se volvió ahí Rachel. Okay. Pablito quiere participar otra vez. No, que lo que quitó el video. Ok, vale, niños. ¿Alguien más si quiere participar? Erika, Salvador, Teresa. Um, okay. I have to call the clients and okay. send report. Ok, perfecto. Y I don't have to use my phone. Ok, thank you so much, Erika. Excelente. ¿Quién me habló por aquí? Yo. Edwin. Ok, Edwin. Vamos, Edwin. Es que no tengo eh... todo el panorama, eh. I have to send email to uh -huh. customer. Okay. And negative is I don't have to tell a lot. Okay. You have to send message to all clients and I don't have to to take a lot. To take a lot. A lot much. To, to talk to to talk too much, okay? To talk too much. No tengo que hablar mucho, okay? Okay. Okay, perfect. Thank you so much. Italina, would you like to participate? Mm -hmm. Say yes, Ita. Uh, I, bueno, uh, ¿Qué tiene que hacer I Atender a los clientes. I have to attend the client. I have, I have to, to attend, attend the client. En negativo, ah. ¿qué es lo que no tiene que hacer? I know. 
I know attend call. Okay, I don't have to attend phone calls. No tengo que atender llamadas en mi trabajo o llamadas personales, ¿verdad? Personal mm -hmm. phone calls during my work time, right? En el tiempo de mi trabajo. Okay, perfect. Good. Bueno, niños, ahora vamos a ir a lo siguiente. Dice, vamos a ver. Listen the pronunciation of the different steps to follow when making an online purchase. Then write down the step in order. Vamos a ir, vamos a ir la pronunciación. Dice, credit cards information. Confirm your information and submit. Select the items and to purchase. Go to the online web page. Write your billing's address and check the price. Confirm the method of payment. Log in to your account. Log in to your, your account. Vaya, aquí vamos a reordenar cómo se haría una compra en línea. Okay? ¿Cuál sería el primer step? ¿Qué sería la primera frase que ustedes utilizarían para comenzar una, una compra? Um, select the item to purchase. Ok, select the items to purchase. Purchase es compra. Vamos a seleccionar el, el artículo a comprar, ¿verdad? Sería, this is the number first. This is the first, ¿ok? Check the price. Ajá, también, check the price. Number two, muy bien. What is the third one? Teacher, teacher, first, first, log into your account. Ajá, log into a, your account, sería la primera, muy bien, excelente. This is the first one, estábamos olvidándolo. So, this is the number one, vamos a ver, vamos a notar, permítanme, vamos a... Teacher, the number one is go to the online web page. Ajá, yo estaba pensando, yo también. Ah, go ya lo estaba olvidando, okay, this is the number page. one, ok, vamos a ver, this is number one. Number two. Login to your account. Login to your account. Muy bien. This is number two. Ay, disculpen los números todo choco, pero estamos así. <laughs> number three. The third one. Step. El tercer paso. Select the item. Select, Select the, the item. item to purchase. Okay. Or the item, right? To purchase. Muy bien, select the item. The other one. Mm -hmm. The fourth one is the information. Check the price. Mm -hmm. Check the price. Teacher. Uh -huh. In my case, first check the price for setting the items. Because I don't have more money for buying. Sure. Third, check the price. Primero creo que checo el precio y después selecciono lo que voy a comprar. Digo ah, yo, no sé. Está bien, seleccionar el precio, no, chequear el precio y seleccionar. Ajá, bien, si sí, tienes razón, you're right. So this is number three, entonces. And this is number four, right? Mm -hmm. Vamos a ver, vamos a ver, niños. Okay, this is number four. Okay, vamos a ver. What is number five? Confirm the mode of the payment. Select your billing address. Write your billing address. Write your billing address. Address. Yes. Are you sure? Mm. Bueno, primero vamos al, al sitio, después vamos a entrar a nuestra cuenta y después vamos a seleccionar el precio. Go to. Luego vamos a seleccionar el artículo a comprar. Luego vamos a introducir la información de la tarjeta de crédito o vamos a escribir oh, no. la, uh, la dirección. First, first the address. Bueno, eso sería la dirección de la tarjeta, sería antes la tarjeta y después la dirección de es la tarjeta. Es que lo de la, 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 la dirección la... de eh, 
donde quiere que, que la... entreguen el producto. ¿A dónde es que se sería, entrega, sería, ¿no? primero, sería primero la dirección y después lo pasa a identificar el tipo o el método de pago y posteriormente ingresar la información crediticia, la información del crédito. Porque aquí dice dirección de envío, dice. Sí, primero se, primero se deja, primero se deja el, la dirección y después de eso es que se hace lo demás. Sin embargo, la mayoría, como ya tiene agregada la dirección, no suelen agregarla en ese proceso, sino que solo se hace una vez, pero la dirección se deja antes de confirmar el método de pago. ¿De verdad? Bien. <ríe> bueno. So you are going to write your information first, your, your address, right? Sure? ¿Quién está conmigo? ¿Quiénes votan por la, escribir la, la, la dirección y luego la credit card information? Sí, sí, sí. Para nosotros primero la dirección y el pago. De verdad, bueno. Ok, miren, yo no sé de ventas. Okay? I don't know what to say. Aquí, yeah, ah, Okay, teacher, Alex. nunca, no, no he comprado en línea, teacher. Never in the life. <laughs> Jesus Christ. Jesus. No, Ay, también no, cuando okay. piden comida es así. Es así, de verdad. Sí, es cierto. Sí. Sí, yes, piden, pero... Primero se paga y después la dirección. Mire, eso ah, es... Ah, pues es va a depender del método. No, no al revés. Me. Primero ponen la dirección y luego ponen la de la tarjeta. No, no, no. No, primero okay. Entonces, vamos oh. por la mayoría de los votos, ¿ok? So, dirección, right, dirección. Address, okay? So, number dirección. six. This is number six, right? Credit cards information. Ay, disculpen el sex. No, confer the met, confer the middle, the middle of payment. Ah, ok, perfecto. Vamos, vamos, vamos. Mejor porque se me quedó todo chueco. Confirm the method. Ok, okay. confirm the method, right? Of payment, right? El método de pago. Y luego vamos con... Credit card information. Confirm your information. Ah, ok. Este es number seven, right? Ok, yo les hago caso. Y aquí, this is the number eight. Lo último, eight, ¿verdad? Eight. Submit, que sería enviar la información ya de procesarla. Okay, perfect. So we have first go to the online web page. Luego vamos con login your account. Then we have to check the price. Then we have to select the items or to purchase, right? And then we are going to write your billing address. After that, you are going to confirm the method of payment. And then we are going to write the credit card's information, and finally, we are going to confirm this information and then submission, right? We are going to submit the information. Okay, perfect, good. Vamos a quitar esto. Ya ven, ya ven, todos los días se Diga, amiga. ¿Será que nos pueden mostrar las notas para motivarnos a ver si aparecen o no aparecen? Sí, como no, claro, claro. What time is it? Ah, sí, faltan algunos. Ya falta poquito. Vaya. Vaya, ahorita entonces les voy a dejar de tarea. Miren acá. Circle the correct answer here. Usted va a escoger el demonstrative pronounce the best sweet in that sentence. ¿Ok? Que mejor queda en, la, en esas oraciones. O en esta oración, en la otra y en la otra. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos It's necessary to follow those or that step to purchase what someone needs. Is those or is that? That. Sure? There is that? Those. Those. Those, ¿verdad? Plural. Porque those plural. es plural. plural. Miren, step significa pasos, okay? So that means it's plural. For that reason is those. Okay, y así sucesivamente. Solo esas cuatro oracioncitas tienen de tarea para el día de mañana, chicos, ¿ok? Ahorita les dejo de compartir esta parte de acá y les voy a mostrar las notas, ¿ok? Solo demos unos segunditos y ahorita vamos. I'm going to buy. Vamos a ver, let's see, vamos, vamos, go, go, go. 
Vale, miren, acá estamos. Uh, tenemos varios 100. Ahorita, esos me gustan los 100. Déjenme decirles, ¿ok? Recuerden que usted, mientras no ha terminado el curso, usted puede regresar a, la, a todas las tareas y corregir y subir hasta el 100. ¿Ok? Siempre se los he dicho. Mientras el curso no termine, usted tiene la posibilidad de cambiar esas notas. ¿Ok? Si, por ejemplo, si usted se sacó 6, se sacó 7, se sacó 8, pero no le gusta el 8, usted quiere ver un 100, usted puede regresar a la primera tarea, corregir los errores que tiene, ¿verdad? Y luego sube el 100. Y así sucesivamente. Sí. Uh -huh. eh, ese 96 es ahí precisamente por aquella pregunta que mencionaba que estaba mal hecha o mal validada ah, en okay. la plataforma vaya entonces puede mandarme una captura este eh, estaré pendiente no le prometo ahora pero sí tengo que es que es, es prácticamente casi casi de las primeras evaluaciones que se van haciendo que se repite en el intermedio Uh -huh. Y que literalmente por un, por una, por un tú, tú es el, el que está de más en esa validación. El tú está de más. Uh -huh. Pero oh. en cuanto tenga tiempo, yo le se lo envío. Lo que pasa es que no le prometo ahora porque tengo que, tengo que hacer unas cosas por de trabajo que estoy pendiente y no, no creo que pueda ahora. Ok, vale. Bueno, pues... no, no le prometo ahora, pero estoy pendiente de enviarse. Ok, perfecto. Entonces, trate de enviar, porque a mí también se me olvida, Alex, y como la mañana voy a dar clases, entonces ya se me va la, la ondilla, la onda, como dice, ¿verdad? Entonces, recuérdeme, mándeme la captura para yo poder reportar y que pues ellos puedan solucionar ese problema en la plataforma, lo puedan corregir, ¿verdad? Y así pues usted obtiene el 100 también, ¿verdad? Porque no es cuestión también de que pues no es cuestión de ustedes, sino que es cuestión de plataforma y tiene que resolverse, ¿ok? Vaya. ¿Qué más? Preguntitas, miren, acá estamos con, digamos, Alex 100% en la primera semana, 96% en la segunda y en la tercera semana tiene el 20% siendo un promedio de, eh, promedio de tareas de 54%, quiere decir que tiene un 5.4 hasta ahorita de promedio. Y tenemos el midterm, lo tiene con 9.5, ¿ok? Ana Raquel Campos también tiene 100 en la primera semana y 60 en the second week. Eh, haciendo un total of four points of work. Eh, Cristina Beatriz Rivera tiene 100% en the first week and 80%, 80 in the second week. Uh, it has a total of four, 4.5% in the total of homeworks. But remember that these are missing. And you are going to up these grades, okay? Daniel he has a 60% in the first week, and that's it, right? Erika Lizette Ayala has a 100% in the first week, and the second we have 40%, and she make a 3.5 in the total of the homeworks. And Francisco Ernesto Gonzalez, he has the 100% and the 80% in the second week. And he made a uh, 40.5 percent, right? And the midterm has a nine percent, 90 percent, right? Italina also has in the first week 100 percent, in the second, the 80 percent, in the third one, she has the 20 percent, and she made a uh, 50 percent in the total for homework, and she has the 90 percent in the midterm. Okay, recuerde que en la segunda semana siempre se va a hacer el midterm. O el examen medio, ¿verdad? Jennifer, she has the 100% in the first week and the 80% in the second week. And she made a 4.5% of the total of homework. And that's it, right? Jonathan Guzmán, he has nothing, right? Dígame, Jennifer. Yeah. Eh, una pregunta. Sí. Eh, yo la única que no he solucionado es la tarea 9. Y ahí todas las tengo. Sí, vaya, pero como este, cada cuadrito que tenemos aquí, Jennifer, representa una semana. Quiere decir que tiene el 100% de esta primera semana, son cinco tareas. Uh -huh. Por eso tiene el 100%. Uh -huh. En la segunda semana, usted ya cumplió con cuatro tareas de la segunda semana, ¿verdad? Uh -huh. Como está hasta la nueve, ¿verdad? 
Sí. Entonces, como por La dieta la tengo que solucionar sola. ¿no? Ajá, solo le faltaría una tarea para completar las cinco tareas de la segunda semana para que le suba al 100%. Y acá en la tercera semana ha hecho dos tareas de la tercera semana, por eso es que le aparece el 20%. Esa, esa ¿Alguna creo tarea? Que es... Este Castro creo que es. Ah, Italina Castro. Ah, yo soy las de Sorry, <ríe> me pasé para la, la otra. Yo no te tiene la misma, la misma nota. Ok, vale, uh -huh. entonces eso es lo que le hace falta, este, Jennifer. Solo le falta una tarea para completar la acción, la, el otro 20%. Por eso tiene... Hasta ahora las 12, ¿verdad? Para entregar esa última tarea. No. Sí, vaya, como sí. se entregó la de las primeras semanas, está completa. Este es un plus, este es un más, ¿verdad? Que usted tiene adelantado. Para la segunda semana, okay. cuando finalicemos la segunda semana, ¿verdad? Que sería hasta el otro miércoles. Usted ya tiene que tener el 100% aquí. Pero lo que importa ahorita es este 100% de la primera semana. Porque vamos finalizando okay. la primera semana. ¿Ok? Pero si usted puede avanzar okay. de espacio, sí, no puede ser. ¿Ok? Y acá tenemos a George también con un 100%, un 40%, haciendo un total de 3.5 o 35 points, right? In the total of the homework, right? En el total de las tareas. Y también tenemos a hacer 80% the first week. And that's it, right? And Karen Arely Torres also, she has a 100% the first week and 80% in the second week. She has a total of 45 points, right? Or percent in the homeworks. And Luis Eduardo Reyes. Luis Eduardo, no me está trabajando, Luis. Tienes que trabajarme la primera semana, please. Nancy tiene 80%, right? And Paulito tiene el 100% in the first, 100% in the second, and 28% in the third one, okay? And he has a 57% in the total of the homework, and he has also nine, nine points in the midterm. Y aquí Roxy, ¿verdad que soy yo? Y Salvador Wilfredo Cerón, 88%, 60%, and 37%, right? Y yes, ese es el okay? Okay? Y Teresita, dígame. Yo no, yo ya mandé un mensaje ahí a los del staff que no podía entrar a la, a la plataforma y no me han contestado. E incluso no salgo en, la, en las calificaciones estas. En la lista. Cero. Vaya, pero Arnoldo, ¿le mandaron la información de este grupo, Arnoldo? Sí, me la, me, me la mandaron. Incluso yo no entré el primer día. Uh -huh. Me llamaron el primer día que tenía que entrar. Ok, vaya. Entonces, Arnoldo, mándeme la información que le mandaron para yo reportarlo y que me le puedan ayudar. Oiga. Perfecto. Ok, perfecto. Sí, porque no lo tengo aquí, Arnoldo. Solo tengo Salvador. Y se me hizo raro porque también me falta este... que me faltaba? Para una chica también me falta. Son varios, porque solamente hay poquitos en esa parte. Se me hizo raro que solo una página ten, teníamos y tengo 21 en el grupo inscritos. Ok, vaya. Preguntitas, chicos, hasta aquí. Hace la lista, teacher. Ya son... <ríe> vaya, chicos, ahorita, ahorita. ¿Tienes sueño, Rachel? Sí, teacher. Sí, no, noche joven, apenas empieza. Me duele la espalda, teacher, no bueno. Vale, voy a llamar así rapidito, ¿ok? Alex Ramírez Salazar. Your teacher. Ana Lisette Pérez Colindres. Ana Raquel Campos Ayala. Present. Brandon Alexis Velázquez Ayala. Gracias, Raquel. Cristina Beatriz Present, Rivera de Carvantes. Thank you, Brandon. Daniel Ernesto Abrego Brizuela. Erika Lisset Ayala Ramos. Present teacher. Thank you. Fabiola Giselle Molina Saavedra. Francisco Ernesto González Boquín. Italina Castro. Jennifer Guadalupe Rivas Rosales. Present teacher. Jorge Alberto Laínez Díaz. José Edwin Escobar Posada. Present teacher. Karen Arely Torres García. Luis Eduardo Present, Reyes. Teacher. Thank you. Present. Nancy Carolina Sardaña Membreño. 
Present teacher. Nelson Arnoldo Revillaga Quintanilla. Present teacher. Ok. Oscar Daniel Castillo Ramos. Paula Adalberto Juárez. Present teacher. Thank you. Salvador Wilfredo Cerón, Paras, Cerón Palacios. Here. Ok. Thank you. Teresa de Jesús Ramos Santos. Present teacher. Ok. Thank you, Teresa. Va, chicos, entonces, it's time, guys. It's time to go, ¿ok? Bueno, entonces, pues nada más desearles una excelente noche y nos vemos el día de mañana. Que duerman rico, que descansen muy bien. Nos vemos primeramente el día de mañana. Bye, bye, and take care. Good night, everybody. See you tomorrow. Same time, same channel. Bye, bye. Thank you, teacher. Good night. Thank you so much. Good night, everybody. Good night.